പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സസൈസ് നയൻ പോയിന്റ് ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ഈ എക്സസൈസ് നയൻ പോയിന്റ് ത്രീ കാണുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണണം കേട്ടോ അത് ഞാൻ ഒന്നുകിൽ കാർഡ്സിൽ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പൊ അത് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ ഈ എക്സസൈസ് കാണുക എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു മോണോമിയലും ഒരു ബൈനോമിയലും തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ വീഡിയോസ് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കിയാൽ ക്യാരി ഔട്ട് ദ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദി എക്സ്പ്രഷൻ ഇൻ ഈച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് പേഴ്സ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫോർ പി ക്യു പ്ലസ് ആർ ഇതിനെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലേ ഫോർ പി ക്യു പ്ലസ് ആർ ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഫോർ പി ഇൻറ്റു ക്യു പ്ലസ് ആർ ഇങ്ങനെ കിട്ടി അല്ലേ അപ്പൊ ഈ അഡീഷൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ടേം നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ടേം നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇടണം കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഇത് ഏത് ഫോമില എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാമോ ഇത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ലോയുടെ ഫോമില അല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ലോ ആണ് നമ്മൾ ഇനി ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ലോ എ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു സി ഇതാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ലോ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇനി ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫോർ പി ഇൻറ്റു ക്യൂ ഫോർ പി ഇൻറ്റു ക്യൂ ഇവിടെ ഏത് സൈൻ ആണോ അത് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു ഫോർ പി ഇൻറ്റു ആർ ഇത് രണ്ടും കൂടെ എന്തായി ഫോർ പി ഇൻറ്റു ക്യൂ ഈസ് ഫോർ പി ക്യൂ പ്ലസ് ഫോർ പി ഇൻറ്റു ആർ ഈസ് ഫോർ പി ആർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം സിമ്പിൾ അല്ലേ ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ബി എ മൈനസ് ബി ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം എ ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ലോ ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ എ ബി ഇൻറ്റു എ എ ബി ഇൻറ്റു എ ഇവിടെ മൈനസ് സൈൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ മൈനസ് ഇടുന്നു എ ബി ഇൻറ്റു ബി എന്ത് വരും എ ബി ഇൻറ്റു എ ഇസ് എ ഇൻറ്റു എ എ സ്ക്വയർ ബി എന്ന് വരും അല്ലേ മൈനസ് എ ബി സ്ക്വയർ നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ പ്ലസ് ബി സെവൻ എ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിൽ എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു സെവൻ എ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ ഈ അഡീഷൻ വരുന്ന ടേം നമ്മളങ്ങ് ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ ഇനി എന്ത് വരും ഇവിടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ലോ തന്നെയാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം എന്ത് വരും എ ഇൻറ്റു സെവൻ എ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇനി ഇതുകൊണ്ട് ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പം എന്ത് വരും ബി ഇൻറ്റു സെവൻ എ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ ഇസിക്വൽ ടു ഇത് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം സെവൻ എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എ എ ക്യൂബ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സെവൻ അതേപോലെ എഴുതുന്നു എ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ബി ബി ക്യൂബ് നെക്സ്റ്റ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് നയൻ ഫോർ എ ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം എ സ്ക്വയർ മൈനസ് നയൻ ഇൻറ്റു ഫോർ എ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇത് കാണുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി മനസ്സിലാകും കേട്ടോ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ നല്ലവണ്ണം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ഞാൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടീവ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ എന്ത് വരും ഫോർ എ ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ആണ് അപ്പൊ മൈനസ് ഫോർ എ ഇൻറ്റു നയൻ എന്ത് വരും കോൺസ്റ്റന്റ് അതേപോലെ എഴുതുന്നു എ ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ ഈസ് എ ക്യൂബ് മൈനസ് കോൺസ്റ്റന്റ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം നയൻ ഇൻറ്റു ഫോർ തേർട്ടി സിക്സ് എ ഫോർ എ ക്യൂബ്
സീറോ വെച്ച് ഇതിനെ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു സീറോ ഇൻറ്റു ദിസ് ഈസ് സീറോ പ്ലസ് സീറോ ഇൻറ്റു ദിസ് ഈസ് സീറോ പ്ലസ് സീറോ ഇൻറ്റു ദിസ് സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇസ് ദി ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷനും സെക്കൻഡ് എക്സ്പ്രഷനും തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മളിവിടെ എഴുതണം പ്രൊഡക്റ്റ് എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ രണ്ട് ഈ രണ്ട് എക്സ്പ്രഷനെയും കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇവിടെ എഴുതണമെന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കിയേ എ എ നമ്മൾ ബി പ്ലസ് സി പ്ലസ് ഡി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിവിടെ എഴുതണം അപ്പോൾ എ ഇൻറ്റു എന്ത് എഴുതാം ബി പ്ലസ് സി പ്ലസ് ഡി അപ്പോൾ ഞാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടോട്ട് ഇവിടോട്ട് അങ്ങ് എഴുതുവാണേ എ ഇൻറ്റു ബി പ്ലസ് സി പ്ലസ് ഡി ഈ എ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പം എന്ത് വരും എ ഇൻറ്റു ബി എ ബി പ്ലസ് ഈ എ കൊണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാ ടേമിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എ ഇൻറ്റു സി എ സി പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു ഡി എ ഡി ഇനി അടുത്തത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എക്സ് വൈ ഈ ഫൈവ് എക്സ് വൈ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടോട്ട് തന്നെ അങ്ങ് എഴുതുവാണ് ദിസ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് എക്സ് വൈ അപ്പോൾ ഫൈവ് എക്സ് വൈ ഇൻറ്റു എക്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമ്മൾ അതേപോലെ എഴുതുന്നു എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ നമ്മൾ അതേപോലെ എഴുതുന്നു ഇനി അടുത്തത് പ്ലസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ പ്ലസ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇടുന്നു ഇനി ഫൈവ് എക്സ് വൈ ഇൻറ്റു വൈ അപ്പോൾ ഫൈവ് നമ്മൾ അതേപോലെ എഴുതുന്നു എക്സും നമ്മൾ അതേപോലെ എഴുതുന്നു വൈ ഇൻറ്റു വൈ വൈ സ്ക്വയർ അടുത്തത് മൈനസ് ഐൻ ആണ് അപ്പം മൈനസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഫൈവ് എക്സ് വൈ ഇൻറ്റു ഫൈവ് 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 സാർ ഇവിടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമ്മൾ ഞാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്നിട്ട് എക്സ് വൈ നമ്മൾ അതേപോലെ എഴുതുന്നു എക്സിനും വൈക്കും ഇവിടെ ടേം ഇല്ല അല്ലേ എക്സിനും വൈക്കും ഇവിടെ ഈക്വലായിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പം നമ്മൾ എക്സ് വൈ അതേപോലെ തന്നെ എഴുതുന്നു ഇനി അടുത്തത് പി ഇൻറ്റു സിക്സ് പി സ്ക്വയർ മൈനസ് സെവൻ പി പ്ലസ് ഫൈവ് അപ്പം പി കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പം പി ഇൻറ്റു സിക്സ് പി സ്ക്വയർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമ്മൾ അതേപോലെ എഴുതുന്നു പി ഇൻറ്റു പി സ്ക്വയർ ഈസ് പി ക്യൂബ് അടുത്തത് മൈനസ് ആണ് മൈനസ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി അടുത്തത് പി ഇൻറ്റു സെവൻ പി അപ്പം സെവൻ എഴുതി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതേപോലെ എഴുതി പി ഇൻറ്റു പി പി സ്ക്വയർ അടുത്തത് പ്ലസ് പി ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ത് വരും ഫൈവ് പി ഇനി ഫോർ പി സ്ക്വയർ ക്യൂ സ്ക്വയറിനെ നമ്മൾ പി സ്ക്വയർ മൈനസ് ക്യൂ സ്ക്വയർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഫോർ പി സ്ക്വയർ ക്യൂ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു പി സ്ക്വയർ മൈനസ് ക്യൂ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഫോർ പി സ്ക്വയർ മൈനസ് ക്യൂ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു പി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഫോർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമ്മൾ അതേപോലെ എഴുതി പി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു പി സ്ക്വയർ ഈസ് പി റേസ് ടു ഫോർ ക്യൂ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇനി ഇതുകൊണ്ട് ക്യൂ സ്ക്വയറിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഫോർ പി സ്ക്വയർ നമുക്ക് അതേപോലെ എഴുതാം ക്യൂ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ക്യൂ സ്ക്വയർ ഈസ് ക്യൂ റേസ് ടു ഫോർ ഇനി ദിസ് ഇൻറ്റു ദിസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടേമിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എ ബി സി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എ ബി സി ഇൻറ്റു എ എയും എയും കൂടെ എന്താവും എ സ്ക്വയർ ആവും ബി സി നമ്മൾ അതേപോലെ എഴുതുന്നു പ്ലസ് ഇനി ഇതുകൊണ്ട് ബി എ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എ അതുപോലെ എഴുതിയിട്ട് ബി ഇൻറ്റു ബി ബി സ്ക്വയർ ആവും അപ്പോൾ എ ബി സ്ക്വയർ സി എന്നാവും പ്ലസ് ദിസ് ഇൻറ്റു ദിസ് അപ്പോൾ എയും ബിയും അതുപോലെ എഴുതുന്നു സിയും സിയും കൂടെ സി സ്ക്വയർ ആവും മനസ്സിലായാലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടേം തെറ്റാതെ നോക്കി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടു എ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ടു ഇൻറ്റു ഫോർ എ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതെന്താണ് മൂന്നും മോണോമിയലാണ് മൂന്ന് മോണോമിയൽസ് തമ്മിലാണ് നമ്മളിവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അന്നേരം എന്ത് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ മൂന്നാമത്തേതുമായി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം അതായത് ഇതും ഇതും കൂടെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എന്ത
ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി സിക്സ് എന്ത് വരും ഈ പവർ തമ്മിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് വരും ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി അപ്പോൾ എയ്റ്റ് എ റേസ് ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഈ പവർ തമ്മിൽ നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യരുത് ഒരിക്കലും എ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് എന്നാണ് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ബൈ ത്രീ എക്സ് വൈ ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് നയൻ ബൈ ടെൻ എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ ഒന്നും ആകണ്ട ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രോബ്ലം ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നോക്കി ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇതിനെ നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം രണ്ടും മോണോമിയൽസ് ആണല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കിയേ ടു ബൈ ത്രീ എക്സ് വൈ എ നമ്മളെ ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു വൈ ഇൻറ്റു ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് വരും നെഗറ്റീവ് നയൻ ബൈ ടെൻ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൈ സ്ക്വയർ ഇനി നമ്മൾ ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ അതായത് ഈ ഫ്രാക്ഷനെ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പം എന്ത് വരും ടു ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് നയൻ ബൈ ടെൻ ഇതിനെ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് എഴുതുന്നു ഇൻറ്റു ഇനി ഈ കോൺസ് വേരിയബിൾസ് തമ്മിൽ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് എക്സ് ക്യൂബ് വൈ ഇൻറ്റു വൈ സ്ക്വയർ ഈസ് വൈ ക്യൂബ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ ത്രീയും നെഗറ്റീവ് നയനും കൂടെ കട്ട് ചെയ്യാം ത്രീ ത്രീ സാർ നയൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ത്രീ ആയി ടൂവും ടെന്നും കൂടെ കട്ട് ചെയ്യാം ഫൈവ് ടു സാർ ടെൻ അപ്പം നമുക്ക് ആൻസർ എന്ത് കിട്ടി നെഗറ്റീവ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് എക്സ് ക്യൂബ് വൈ ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടി കണ്ടോ സിമ്പിൾ അല്ലേ ചെയ്യാൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നെഗറ്റീവ് ടെൻ ബൈ ത്രീ പി ക്യു ക്യൂബ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് പി ക്യൂബ് ക്യൂ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം ഇത് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പം എന്ത് വരും നെഗറ്റീവ് ടെൻ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് ഇത് നോക്കിയേ പിയും പി ക്യൂബും കൂടെ എന്ത് വരും ഇൻറ്റു പി റേസ് ടു ഫോർ അടുത്ത ക്യു ക്യൂബും ക്യൂവും കൂടെ എന്ത് വരും ക്യു റേസ് ടു ഫോർ ഇനി ഇവിടെ വീണ്ടും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം ഇതിനാണ് കൂടെ കട്ട് ചെയ്താൽ ത്രീ ടു സാർ സിക്സ് ഇതിനാണ് കൂടെ കട്ട് ചെയ്താൽ ഫൈവ് ടു സാർ ടെൻ is equal to negative 2 into 2 is negative 4 p raised to 4 q raised to 4 is the answer next question x into x square into x cube into x raised to 4 ivide ellam x aanu le appo namakku idu cheyan easy aanu idine namakku engane ezhudam x x ennu vecha adinde meaning x raised to 1 ennaanu kettu ivide namakku thannirikkina ee power ellam kuda nammal endu cheyidha madi add cheyidha madi adayada x raised to nammal padichu a raised to m into a raised to n endana a raised to m plus n aanu le appo idine namakku engane ezhudha a raised to 1 plus 2 plus 3 plus 4 അതായത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഇവിടെ ബേസ് എല്ലാം ഈക്കൽ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എല്ലാം എക്സ് ആണ് അപ്പൊ ഈക്കൽ ആണല്ലേ ഈക്കൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിന്റെ പവർ എല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അതാണ് വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് ടു ത്രീ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ സിക്സ് സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ടെൻ എക്സ് റേസ് ടു ടെൻ